Bien, muchachos, este es el video que les dije que les iba a compartir. Les escribí acá del lado izquierdo, f de x igual a seno de x. Lo mismo es con el coseno, a coseno de bx. El seno es a seno de bx y el coseno es a coseno de bx. Entonces, acá les estoy indicando que a, este número, indica la amplitud de la gráfica. Y el periodo, el número que tenemos acá, que es B, es 2pi. 2pi porque es la vuelta completa siempre dividido entre el número que tenga acá. En este caso, la función que tengo aquí, seno, esto la, eh, la voy a estar deteniendo acá solamente con una vuelta, con 2pi. Entonces la voy a animar. Siempre algo también que les quiero decir es que el seno, si no hay ningún desplazamiento, si el seno siempre va a pasar por el origen. Eh, yo lo dejé salir del origen y el coseno va a salir de donde indique su amplitud. Entonces empecemos con este. Lo animamos. Y ahí está solo graficada una vuelta. No lo dejo más para, porque eso es lo que estábamos viendo. Graficar una vuelta. Observen la forma que le queda al seno. Ahora voy a graficar el coseno. Voy a, a borrar aquí. En lugar de que quede seno, le voy a escribir coseno. Observen de dónde, de dónde está saliendo. Voy a... A regresar acá solamente para ponerles seno. Observen dónde se coloca el punto. Se coloca en el origen. Al colocarle acá coseno. Solo le doy enter y observen para dónde pasa. Porque como la amplitud es de 1, de una vez pasa hacia acá. La vamos a animar también y solamente le voy a dejar también una, una vuelta nada más. Lo vamos a animar. Observen. Se me pasó un poquito. Voy a, a, a cambiar esto. Lo voy a poner por el momento. Con una vuelta nada más. Le voy a cambiar. El, in, el intervalo. Se lo voy a poner. Para que no se me pase y estarlo deteniendo. Le voy a poner el intervalo acá. Solamente hasta 2pi. Así lo voy a dejar por el momento. Hasta 2pi nada más. Entonces ahora sí lo voy a poner y ahora sí se van a dar cuenta que se va a detener. ¿En dónde está acá? O sea, va a salir de acá y va a terminar acá. Porque si sale en uno, su primera vuelta la tiene que terminar en uno. Vamos a animarlo entonces. Ahí va, observen. Baja hasta menos uno acá en la mitad. Y sube hasta uno. Solo espero que regrese. Lo detengo. Y vamos a ir cambiando para que ustedes vayan viendo. Bien. Dense cuenta. El coseno. No hace una S en una vuelta como lo hace el seno. El seno sale acá. Sube aquí al máximo, vuelve a pasar por acá, baja aquí al mínimo y se viene acá. El coseno no. Como lo vimos eh, cuando estábamos viendo la clase, el coseno sale acá y termina acá. En la mitad baja hasta el mínimo y en la mitad entre esto, aquí sería... Para que pase por el eje, aquí es la mitad de pi. Aquí son tres medios de pi. Vamos a ponerle una amplitud. Si yo le pongo acá menos dos.
Observen, cuando le ponga el menos 2, inmediatamente baja el punto hasta menos 2. Ahora lo vamos a animar. Ahora sale en menos 2 y termina acá en menos 2. Su vuelta que es 2pi termina en menos 2. Lo vamos a animar. Y ahí va. Acá va a llegar al máximo. Aquí en la mitad llega al máximo. Luego baja hasta el mínimo. Y ahí va de regreso porque ya le puse que el intervalo solamente hasta aquí termine. O sea, si no le quito la animación, se mantiene solo de acá para acá. Ahora le vamos a poner un, un valor positivo. Acá. Vamos a ponerle dos. Solamente para que vea, solo le voy a quitar el signo. Dense cuenta, solo le di enter, ya cambió a 2 porque ahora es positivo. Lo animamos y ahora sale hacia abajo. Baja, llega hasta el mínimo que es do, menos 2 acá. En la mitad vuelve a pasar por el eje y ahí termina. No estoy haciendo aún con desplazamientos de fase. Entonces acá. Si es cos, coseno. Siempre va a salir de donde indique la amplitud. Si es seno. Siempre va a, sal, a salir del origen. Voy a ponerle un, eh, dos senos. Yo le voy a cambiar acá. Seno. Al darle enter, va a desaparecer este punto porque sea el valor que sea, la amplitud siempre va a estar saliendo de acá. Ya está ahí. Ahora lo voy a animar. Ahora, como es positivo, sale hacia arriba. Acá en la mitad, en, en pi medio, llega hasta el máximo que es 2. Aquí vuelve a pasar por el origen, eh, por el eje. Y acá en la mitad, tres medios, baja hasta el mínimo y regresa acá. Observémoslo ahora. Va hacia arriba, llega hasta el máximo, en la mitad acá. Y ahí lo pueden ver. punto se me movió un poquito bien ahí está le pongo un valor negativo como es seno al darle enter no cambia de lugar el punto lo único que va a cambiar es hacia dónde va a salir la gráfica en el en el positivo sale hacia arriba y en el negativo sale hacia abajo viene hacia abajo llega al mínimo regresa a Pasa por acá. Acá en la mitad llega al máximo que es 2 y regresa aquí. Veamos. Ahí va, observenlo. Llega al mínimo aquí en la mitad y regresa. Y como hasta ahí lo tengo, regresa nuevamente. Ahora cuando le ponemos, voy a ponerle un signo acá. Si acá le pongo un signo menos, este signo se saca para acá en el seno. Por ejemplo, si yo dejo esto, este signo ahí, eh, punto estaba acá. Yo dejo ese signo ahí, le doy enter y no sucede nada con el punto por ser seno. Ahora, aunque este sea menos, por el menos de acá va a salir hacia arriba. Es como que fuera positivo. Observen, este signo menos 
menos por menos da más y entonces lo vuelve positivo. Acá eh, no está como lo estábamos haciendo, los ejercicios les decíamos que por conveniencia le poníamos a pi el valor de 3. Aquí como es ya la gráfica, entonces por eso le puse pi y 2pi, que es 3.14. Pero nosotros vamos a seguir trazándolo por conveniencia que pi valga 3 y que 2pi valga 6 que 3 pi valga 9 y así sucesivamente, por conveniencia, porque nos va a ser más difícil localizarlos de esta manera. Ahora con el coseno. Vamos a ponerle acá tres cosenos. Ahora le doy enter, ya pasó el punto a lo que me indica la amplitud. Ahora este eh, empieza aquí. Y termina su vuelta aquí. Va, sale hacia abajo. Es coseno positivo, sale de 3. Si fuera 3 negativo, saldría de acá hacia arriba. Pero es positivo, sale de acá hacia abajo. Pongámoslo en animación para ver si es, es eh, cierto. Ahí ven. Y siempre pasa por el mismo punto, por el mismo lugar. Regresa, pasa por acá por el eje y termina. Solamente está regresando porque el intervalo que le coloqué solamente es de 0 a 2 pi. Ahora una cosa muy importante es la siguiente. El coseno no cambia si le ponemos acá signo negativo. El seno sí, se dieron cuenta, el seno lo que hace es cambiar el signo de acá. El coseno no. Ven, no se movió de acá. Lo vamos a animar. Ahí está. Queda exactamente lo mismo. Que si este fuera positivo. Entonces ahí está. 3 cosenos de X es exactamente lo mismo que 3 cosenos de menos X. Ahora bien, si acá le ponemos un número, aquí le voy a escribir 2. Este número, lo que les escribí acá, 2pi partido b. 2pi partido 2, que es la b, el valor de la b, me va a dar solamente pi. O sea que ahora va a terminar su vuelta acá en pi. La amplitud le voy a dejar la misma, pero si yo lo pongo a animar, termina acá, pero como tengo el intervalo hasta 2pi, significa que este número me indica que va a dar dos vueltas al llegar a 2pi. Veamos si es cierto. Ahí lo estoy animando, ahí va. Ahí va una vuelta, observen. Dio dos vueltas por este número que le escribí acá en 2x, da dos vueltas al ser 2pi. Si acá, cualquier número que le escriba, aquí, si le escribo 3, bueno, pues va a dar 3 vueltas. O sea que, este 3 que le escriba acá, me indica que va a dividir 2pi entre 3 y va a quedar 2 tercios de pi. O sea que el periodo va a ser dos tercios de pi, dos tercios de pi. Entonces va a dar tres vueltas al llegar a pi. Obsérvenlo. Ahí va una, dos y tres. Ahí van las tres vueltas, dio tres vueltas. Y si aquí le pongo un cinco, pues ahora ya... Podríamos ver, daría cinco vueltas. Veamos, si le escribo cinco. Dense cuenta, el punto no se mueve. Si acá le coloco un dos. Ahora sí se movió el punto. Bajó hasta dos.
Y ahora vamos a animarlo aquí. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. ¿Se dan, ¿Se dan cuenta? Da cinco vueltas en dos pi. Ahora bien. Si le colocamos un número pequeño. Por ejemplo. Un medio, la mitad de 0.5. Es lo mismo que si escribimos un medio. Vamos a escribir 0.5. Como es 2, no se ha movido. Le voy a quitar. Y eso ahí me queda 1. Le doy enter, observen, baja a 1. Ahora va a dar solo la mitad de una vuelta en 2 pi. Significa que va a llegar la mitad nada más. No va a dar su vuelta completa porque le puse que fuera un medio. Da solamente la mitad y ahí se queda. Dense cuenta. Como ahora, 2pi entre 0.5 daría 4pi. Eso significa que el periodo es de 4pi. Eh, le voy a cambiar para que vean el intervalo. Como lo tengo. Acá eh, de 0 a 2pi. Ahora se sí lo voy a poner hasta 4 para que dé la vuelta completa. Ahora el periodo valdría 4pi. Y ahora veamos. Lo vamos a animar. Ahí va. Ahí llegó a, a 2pi. Siguió. Como ahora tiene 4pi, sigue. Y termina hasta acá en 4pi. Observen. Salió en 1, terminó en 1 con su periodo que ahora es de 4pi. Si le pongo acá, del lado izquierdo, un medio, lo escribí como 0.5, observen, bajó automáticamente el punto acá, lo animamos, va a dar la vuelta en 4pi, porque ahí no le cambié. Pero ahora solo llega al máximo que es un medio. Y baja hasta el mínimo que es menos un medio. Llega hasta ahí. Espero que ahora les haya quedado más claro todo esto. Vamos a, a poner un seno. Para que veamos. El seno, sabemos siempre, sale o pasa por el origen. Y acá le pongo menos cuatro. El punto no va a cambiar del origen. Pero solamente va a subir y, y como es negativo, va a salir hacia abajo. Va a llegar hasta menos 4. Vamos a, a poner en animación para que veamos. Sale hacia abajo, baja hasta menos 4 y esto forma una S en una vuelta. Ahí está, llega hasta el, el máximo. Y ahí está su vuelta completa de 4pi. Entonces ahora sí. Espero que esto les ayude a comprender mejor las gráficas de senos y cosenos. Y nos vemos en la próxima clase.